izin verirseniz küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. E, Akdeniz'de pazarlama temalı bir şey için, e, e, toplantılar dizisi için Napoli yakınlarındaki Ravello'ya davetliydim. E, oturumlar yaklaşık 45 dakika ile bir saat rötarlı olarak başlıyordu. Akdeniz'deyiz, İzmir bu duruma göre kuzeyde bir yerde sayılmalı. Zaten afişlerdeki görselde de dikkat ederseniz, benim burada bulunma nedenim de bu olabilir. Sanatçıların katkısının bir yere bakışımızı ne kadar değiştirdiğini gösteriyor. Çünkü zaman çok soyut bir kavram. Oysa vakit içinde deneyimlerimizle var olan öbür kavram, duration ne dersek diyelim, çok daha üzerinde konuşulur bir şey sağlıyor. Tabi zamandan vazgeçmiyoruz. Biz de Rötarımızı birazcık kapatarak bu oturumu bitirmeyi umuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. İzin verirseniz burada yazılı sırayı ben değiştirmek isterim. Çünkü bir anlamda buradaki topluluğa baktığımda bir yolculuk yapma imkanını görüyorum. O yolculuğu da Akdeniz'in batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine yapalım diyorum. Ve Neapolis'ten, Napoli'den, Yenişehir'den başlayalım. Kuzeye Serenissima'ya doğru çıkalım ve İzmir'e gelelim diyorum. Ee, misafirperverlik çok e, bilinen bir şey Akdeniz'de. Ee, misafir de yolcunun kendisi. Sefere çıkan insan. Tanımı itibariyle evimizi açtığımız insan. Ee, i̇ki konuğumuza e, hoş geldiniz demek istiyorum. Şuradan e, belki başlayabiliriz. E, Maria Cerreta, Napoli 2. Frederick Üniversitesi'nde e, şehircilik dersleri veriyor. E, hepimize çok ilginç gelebilecek bir bölümü yönetiyor. Gayrimenkul piyasası ve kentsel canlanma. E, Napoli'de ve Kampanya e, bölgesinde bu konuların çok canlı olarak tartışıldığını biliyoruz. E, i̇sterseniz ilk konuşmayı ondan alalım. Konuşmacılarımız yaklaşık 20 dakikalık sunumlar yapacaklar. Sonrasında kalan zamanda sizlerin katkıları ve soruları ile bu oturumun zenginleşmesini umuyoruz. Ve ben ilk sözü Sayın Maria Cerreta'ya veriyorum. Good morning and uh, thank you so much for your very kind invitation. I am very proud to be here and to be as a representative of the University of Naples Federico II and, uh, and above all of our uh, degree courses and master in uh, port planning uh, and design. Uh, my point of view is related to also my background uh, because I am a professor of evaluation and decision making processes and uh, also my, my fields of, of research are related to the great uh, consideration about the values, uh, economic values as my Uh, in my introduction, as I said, but also above all intangible values. And interaction between the different categories of values is a sort of premise related to the, any kind of design and planning that could be interested for the Mediterranean area. So I decided to arrange my presentation considering three main points. Uh, the first one is the interface between uh, city and port, but also the interaction, because the relationship between the city and, and above all the historic city is particularly relevant and is also an irrelevant premise for port planning and design. And at the same time, uh, what is our contribution, scientific but also training of skills for uh, the master in planning and sustainable design of uh, port areas? And the last one, an experimentation that we made, that is also uh, an answer that we have given for the metropolitan city of Naples about the opportunity to activate a sort of a Mediterranean circular port city model. It is a challenge and also a sort of perspective, also useful to understand in which direction could be interesting to work when a Mediterranean circular port city model can be implemented. So we start with the, the first part, where the interaction is particularly relevant when we uh, talk about uh, port and city, because in many cases, the port and cities are considered as a separated entity. In, uh, in reality, the interaction is very strong, and also it considers the 
identification of a context that is a context of reflection, but also a talk context where it's interesting to test process for activation of processes of urban regeneration, uh, where vitality is not only vitality uh, considered as economic vitality, but it's also human and social, and uh, in the respect of environmental values. So it means that uh, we consider a sort of productivity that is a territorial productivity and uh, able to generate new values in order to identify uh, the context for welfare and quality of life for inhabitants, but above all for the person that can visit and uh, conceive the quality of life as essential for their perspective. This means also that we have a sort of a human smart landscape because the interaction between port and city is a sort of identification of a landscape, a new kind of landscape, where landscape is uh, uh, considered according to the rules, but also the, the consideration about the UNESCO definition. But it's also a landscape that is uh, in uh, continuous changing. And so uh, the dimension of a human, but also the dimension of a smart, can be uh, combined because not only the technology innovation is relevant, but above all the human processes and the interaction above the, among the different human dimensions. So uh, we considered that the symbiotic and synergistic cooperation is a, is a central core where they uh, activate a sort of capa a catal catalyst capacity uh, useful to understand what are the different relationships and above all the interscale relationships. Cross-scale relationships is a sort of a, a way to understand the different opportunities that a territory can uh, define. And so, uh, in this perspective, we work also for the territorial development. So, territorial productivity and territorial development are essential. In uh, a perspective of uh, economy is a circular economy. Uh, in order to understand in which way new resources, but also the existing resources, can activate it a new perspective. But also, uh, considering cultural vitality is a, a, an essential part of our perspective. Starting from this uh, um, circular city, must, above all circular port city, uh, is a central point of view, uh, where we consider the ecological approach as the perspective, but also the, the idea to identify a cyclic regenerative systems, where urban processes, but also natural processes and waste, can be defined as the interaction of different kind. And waste is also waste of landscape. Uh, landscape uh, can be uh, a waste landscape. And so in this uh, consideration, uh, input and output uh, can be defined a new kind of relationship and interactions. This means also that we consider the circular economy and the circular city port uh, starting from the economy of knowledge and, uh, and of sharing where innovation and sustainability can be a relevant point of view, but also the principles of reduction, recycle, and reuse, and where research is strictly connected to development, and information and sensitization of people and communities is a part of the processes. So the territorial systems is, uh, uh, is not considered in a linear perspective, but uh, is port cities territorial systems so where input and output define a process of recycle, but above all where waste and landscape waste can be the premise of a new cycle of vitality. Starting from this, we can define that uh, uh, circular economy uh, can be the perspective of uh, value drivers, where we have uh, a regeneration of natural capital, but above all eco-innovation of production cycles, cooperation between citizens, institutions, companies, world of research, and above all uh, the activation of new opportunities to produce, but also to generate values, different kind of values that we define as complex values. So uh, it's relevant to consider networks of different kind of actors, pu private, public, and also people of uh, association and civil society. Network of different ki kind of resources, cultural, environmental, social, economic. Network of connection, connection that can be real, but also immaterial. Uh, so it's relevant to identify the different links that people can activate on the territory 
and, net, and then networks of knowledge, different kind of knowledge that can be expert but also lay knowledge. Starting from this, uh, a circular model for Port City identify perhaps uh, three issues that are also three main challenges. What is the operational context for circular economy processes? If it is possible to identify, and what are the, the necessity to identify some element can, can be considered as essentials. But also the system to activate synergies and the symbiotes between port and cities. It could be relevant to activate a complementary report between them and also a relationship that are able to activate the opportunities that each one is able to promote. And also the city um, and port city especially as uh, laboratories of innovation where uh, it's possible to uh, promote an interaction between different skills and also different uh, kind of resources. Starting from this, uh, our opportunity to uh, activate a program of field that is related to the, the training of a new architect and uh, engineering that are involved in, in a planning and sustainable design of port areas. And so uh, from uh, our experiences, uh, this uh, identified a sort of a new opportunity to train a specialized expertise. Uh, because we identified the necessity to have some uh, specialized people able to, able to work uh, in a very deep uh, approach uh, considering the necessity of the, the subject that Port City relationship identify. But above all, the necessity to have also an uh, interdisciplinary approach, able to understand in which way an integrated planning and design of Port City needs the fields of expertise, of economic, but also of social, of design, of planning, and also of governance approach. So, um, provide some approach and tools able to activate a, an expert, but also a, a people able to uh, work in relationship with some others and also to identify the necessity to elaborate sustainable design uh, in a different uh, consideration of the, the contest. In this perspective, uh, uh, the subject identify port areas as the, the field of expertise where planning and design uh, the, the define also the relationship with the city. An integrated approach is a premise, but also the, the way to understand the different interaction between the, the experts field. And we have ecology and environment, but also economy and society, uh, governance and management, evaluation and uh, sustainability. So different kind of expertise, but also different point of view, able to uh, activate a dialogue able to perhaps consider as a perspective of integration uh, as a goal uh, in order to activate a new field of interaction. Starting from this premise, we also identified some contest of um, reflection and also of expertise. And the metropolitan city of Naples is a very new city because uh, uh, it was defined in, uh, a few years ago. And the idea to activate in Naples, that is a historic city, but also a port city as a central experimentation of interaction of different fields is particularly interesting from our point of view. And uh, the challenge was, uh, is possible to activate a Mediterranean circular port city model? And in this perspective, what are the field of reflection and in which way we can work with the different diversity of this territory that is very complex but also uh, rich of different kind of uh, contributions considering not only the cultural and the history but also the conflict of economics and the social uh, uh, issue. And starting from this, we activate a sort of uh, a methodological process that implemented for the metropolitan city of Naples, where the framework of knowledge uh, oriented to local transformation considered the physical environmental systems, but also the socioeconomic systems. Uh, identifying some uh, selected criteria, some indicators, and also some maps able to identify a spatial representation of each one. Considering two point of view, the vulnerability point of view and the resilience point of view. Uh, in which way we can define the environmental vulnerability, the economic vulnerability and also the social vulnerability of Port City of Naples metropolitan area. 
And also, what is the social resilience, the economic resilience and the environmental resilience? Are the two different phases of the same territory, but are so relevant to identify what are the real opportunity and in which way we can define some composite indicators able to express the complexity of this territory and also to identify the decision support system useful to select opportunities and strategies. Uh, the metropolitan areas of Naples is a very, very complex uh, and uh, also is uh, related to uh, non 92 municipalities, but we started from uh, the consideration of uh, the cost of the metropolitan cities, uh, selecting 16 municipalities and uh, the different realities considered each one of them. Uh, so, uh, the, the, the different municipalities are, are a sort of uh, particular consideration because they start from uh, very rich realities, uh, particularly relevant for port city realities, but also very complex situation where the um, conflict and social economic conflict are particularly relevant. But it's also a great um, uh, specific landscape uh, where the interaction of landscapes is a landscape is in relation with the, the Vesuvian area, <laughs> coastal area. <laughs> so we started from 16 municipalities and uh, it defined, it defined what is the uses of systems, the relationship systems, and also the value systems. Uh, defining the territorial context, considering for each one of them the social context, the economic context, and the environmental context. And considering also what uh, kind of transformation uh, that defined the, the, the change and also the, uh, the history of this territory. So we defined a sort of uh, classification of a different kind of intervention, planning, a project, and so on, a sort of uh, very rigid classification of each one of them, selecting the different kind of uh, transformation that uh, defined each one of, its, uh, of the different municipal municipalities. Starting from this, uh, the idea is to interpret the design in the municipality of the coastal area and also elaborated in some maps of interpretation. So we elaborated uh, the different, which one uh, municipalities according a sort of a report, a dossier that was uh, useful to uh, explain a sort of identity card of each one, uh, able to uh, select the different kind of uh, project and planning related for each one of the realities, considering uh, the location, but also the designation of intervention, the sector and the type of intervention, the description, the promoter, the actuator, the designer, but also the public financing, the total value of the investment, and the implementation status. And also the considering the different criticalities related to, to each one of them. Starting from this, uh, we described some uh, specific indicators useful to describe the uh, physical environmental systems and the socioeconomic systems. And so we elaborated a GIS able to work as a, um, a data bank useful to collect each one of the different information. So collecting the design phases, the operational phases, and also the different uh, phases of interaction and modeling, identifying the implementation of the impact of the possible strategies. Starting from this, we have a first uh, um, selection of the physical environmental system with the specific indicators, uh, description, and uh, values and also the socioeconomic systems with the same, the indicators with uh, different, of course, description and uh, different values. Uh, each one of these was useful to elaborate the maps of resilience and uh, vulnerabilities, uh, combining each, each one of them, of these indicators, in composite indicators. And starting from these, we obtained the two different uh, tables, one for vulnerability indicators and the second one for uh, uh, resilience indicator, defined for environmental, social and economic dimension. This was uh, useful to elaborate uh, some different maps for each one of the indicators of vulnerability and uh, resilience, able to understand uh, the criticals but also the potential of the realities of each one of the municipalities. And so we obtained 
Uh, with the support of uh, multi-criteria evaluation, in particular the autopsis model, that is one of the multi-criteria's useful tool to understand the definition of uh, uh, the opportunities for a territory in, uh, in a spatial indicators, a sort of territorial opportunity maps, where we have uh, the opportunities for resilience point of view, but also the opportunity for vulnerability point of view. Uh, considering also the conflict between the different territories, uh, understanding in which way the same reality could be vulnerability with the great vulnerability risk, but also with the great opportunity of resilience. Starting from this, uh, we define the, the, the trend, but also the strategy useful to understand in a semaphoric way which municipalities are able to uh, react, but also to identify some opportunity strategies. And we have the receptivity and seaside tourism, the cultural and archaeology nature, the maritime economy and productivity, the buildings recovery and urban regeneration, and also the local good governance. These five sections were also five strategies useful to understand in which direction each municipality was able to define each one a local develop development perspective, but also a synergistic local uh, development perspective between each one. Starting from this, uh, we, um, starting also from the municipalities and considering another um, uh, decision support system defined by the NIADE method that was also a multi-criteria but also a multi-group evaluation method, we started from the municipalities in order to understand uh, which municipalities was able to cooperate with the other in order to activate and to implement each one of these different five strategies. Starting from this, so we have obtained a sort of uh, analysis of the possible, possible coalition among the 16 uh, municipalities, uh, considering uh, the five strategies of opportunities. And this was able to activate a synergistic network of uh, uh, the, each one of uh, the municipalities, able to cooperate each one in the construction of a sort of dendrogram of a coalition that is one of the results of the Nayade method, useful uh, to understand uh, why and how each one of these municipalities is able to cooperate with the other. Uh, this is one of the metrics that we elaborated, uh, this an equity metrics, where we have the different kind of uh, um, uh, strategies uh, compared with the, each one of the municipalities, according to uh, a linguistic uh, scale, able to define from perfect to uh, um, very bad, the different opportunity that each one of the municipalities identify, considering the different uh, strategies. And uh, this result is a dendrogram of a coalition where we have the opportunity to understand how uh, the different municipalities are able to cooperate each one. Uh, the, uh, for example, Castellamare and Naples are very, very uh, close and uh, the link between them is very uh, short and uh, they are also able to cooperate for uh, buildings and recovery and urban regeneration but also for local good governance and for maritime economy and productivity. So we have a graph that able to define the opportunities of cooperation of the municipality among them, and also for each one of the strategies they are able to cooperate. Starting from this, we uh, defined a sort of scenario map where the different opportunities are localized, considering the opportunity that uh, each one of the different municipalities uh, is able to improve uh, pro, uh, the local economy, the cultural uh, uh, opportunities and the social interaction, considering the five strategies localized. So we have uh, this receptivity and CSI tourism, but also cultural archaeology and nature, economy and production, building recovery and urban development, and territorial governance, <laughs> local territorial governance. Uh, these maps is a sort of uh, uh, maps that define the opportunity that uh, each one of the different municipalities of the coast of the metropolitan area of Naples are not isolated, but considered as a sort of uh, network able to activate the cooperation, the synergistic cooperation and the symbiotic cooperation, starting from uh, the local resources, but also the opportunities uh, to work together considering the innovation, but also the sustainable innovation as op an opportunity for a perspective of the circular economic model. 
In this way, uh, the cost contract was uh, one of the model for the local governance, uh, because it was the model to activate a local uh, governance able to identify a more exhaustive knowledge of local problems and characteristics, but also to support and activate a responsibility for action to be carried out. A greater awareness uh, of the need for respect of the environment and the rules, the local rules of each one, the municipalities. A greater awareness of the need for respect of the environment and of the rules. And also a greater transparency in the decision making processes also with the reduction of conflict uh, and the solution of some one of them, and organization of the implementation of uh, the different kind of action. So uh, the basis of this constant contract could be uh, a model of cooperation where the circular city model, the circular city port model, can be a strategic and shared territorial management tool able to uh, implement uh, an opportunities network uh, where uh, the different municipalities are considered as uh, uh, a unique systems uh, with the specific values of each one, but also the specific uh, resources able to activate a shared strategic uh, point of view. Thank you. Maria Cerreta'ya bu kapsamlı teorikten başlayıp proje ile biten sunumu için teşekkür ederiz. Ee, İpek Hoca'yı da alabiliriz böyle. Ee, şunu belki söylemek mümkün. Sık sık landscape'in yanı sıra artık cityscape'ten de bahsediyoruz. Galiba Akdeniz söz konusu olduğunda portscape diye bir şeyden de bahsetmek lazım. Çünkü liman sadece sığınılan bir yer değil. Aynı zamanda adı üzerinde bir kapı denizle şehir arasındaki çok önemli bir kapı ve o kapıdan nelerin geçtiği ya da nelerin geçemediği, İzmir'den Selanik'e gidilemediği deniz yoluyla düşünülürse en yakın örnek olarak galiba üzerinde düşünmeye değer. Bir de tabii kırılganlıkla, vulnerability ile ya da belki ona precarity de diyebiliriz, onunla resilience arasındaki diyalektik ilişkiye de değinmiş olması vurgulanmaya değer. Daha önce Serenissima'dan bahsettim, bilhassa çünkü Venedik'te İstanbul birbirlerine çok bakmışlar, o kadar çok bakmışlar ki benzemişler. Serenissima'nın Türkçedeki karşılığı pekala dersadet olabilir. Şehirlerin Tıpkı Italo Calvino'nun Görünmeyen Şehirler kitabındaki gibi sıfatları da var. Ve e, bu iki şehir birbirlerine zaman içinde çok bakmışlar. Ama Levant'tan bahsediyorsak Venedik ve bir zamanlar İtalyanca'nın İzmir'de konuşulan üçüncü önemli dil olduğunu da galiba unutmamak lazım. Venedik deyince de akla sadece Arsenal'e gelmiyor. Sadece liman da gelmiyor, kruvazyer gemileri geliyor, Margera geliyor, tıpkı İzmir'de Ali Ağa akla gelmesi gibi, tıpkı Napoli'de de Banyoli çelik e, kompleksinin akla gelmesi gibi. Profesör Paola Costa, bir sonraki konuşmacımız, kendisi e, Venedik'teki Kafoskar Üniversitesi'nde rektörlük, Bayındırlık Bakanlığı, danışmanlık, ee, pek çok konuda çalıştı. Özellikle ulaşım, navigasyon ve emporyum belki de konuları arasında. Sayın Profesör buyurun. I try my best to speak slowly because I, I normally tend to accelerate. Thank you for much for the invitation and thank you for this opportunity to talk about the Mediterranean. I chose this topic because as uh, Professor Serreta already showed us Our port city, city and ports are all, all of them very complex and very complicated to, to manage and to, to plan first and to manage uh, after this. But there is a lot of, but there is a lot of other phenomena that we don't control from a local point of view. And uh, if we don't understand what is going on, it seems to me that it's useful to understand what is going on around us. So lo from locally we, we, don't, we, we are unable to control many phenomena. There is one, pheno there are one fact 
that is uh, joining all of us. We are all Mediterraneans. That's why I decided to, to try to, not to define the future of the Mediterranean, but to look at something which is going on in the Mediterranean at the moment, but it will change very quickly, in, in my view, in the, in the near future. Uh, if, if we can use a, a, a classic, well, a way of distinguishing the things, we have a stock of the situation, and we have flows. Flows are totally different, going in different direction from the stocks. So what will be the results for tomorrow that we will see later on? Anyhow, so I, I will try to go as quick as possible uh, along this, uh, this outline. First of all, we will talk about how, what does it mean that Mediterranean is back from a global perspective? And uh, we will see that in uh, the new Mediterranean, Mediterranean of today, the, the, the sea, there is such, is, uh, is bearing such a dense network that is almost impressive. Then uh, I come to my most important uh, distinction, I think the Mediterranean is a trading global area and it's a trade area. I want to distinguish between the fact that it's uh, somehow working uh, as a part of the globe activities and from the other side, it is some intra-Mediterranean uh, processes that are uh, taking, uh, uh, the defining the situation. But we'll try to just very quickly to go through the the drivers of the transiting, what, what is driving uh, the uh, transiting activities within the Mediterranean, and then the drivers of the trading. I hope that we can try to cope this very quickly. Okay, the Mediterranean was already a, mm, looking at a very complex network. I don't see you can see too much, but that doesn't matter anyhow. At the Roman times, at the Roman Empire times, there was already such a complex uh, uh, network of uh, maritime relation within, uh, within the Mediterranean. There was also, if I can, I'm, I'm uh, paying a tribute of the place where I am, that during the, the time in which there was a little bit of confrontation between the Venice Republic and the Ottoman Empire, but if we look at that, even at that time there was a lot of, of uh, complexity in, in the system. But it's nothing comparable to what is going now. This is the, the map, which is a map uh, from uh, the design from the European Union, which is uh, identifying the network of maritime connection today existing within the Western and the Eastern Mediterranean. As you can see, well, uh, you can't see, but if you can, if you, when you could see, when uh, there is the black one are the so-called RORO activities, uh, which means the distribution of uh, trailers or trucks within on, uh, on a ship, which is, uh, distinctive characteristic of what's happening in the Mediterranean. And the gray one that is difficult to see are those uh, connected with the container activities, which is uh, uh, in some way, the containers are much more connected with the global perspective, the uh, Roro are more connected with the local or the inter-Mediterranean perspective. Well, if, if you look at this, we find out that uh, the, uh, the the West Mediterranean is, is interconnected with the main international, intercontinental in the trade routes. Particular, as we see in a moment, with Asia, which is becoming uh, the most relevant point of uh, a relationship with, uh, with the Mediterranean. They are mo mostly not southbound, in the sense they go from, uh, from, from Europe to Asia, then vice versa, but that we'll see within, uh, within uh, Europe. And it is connecting with Africa, which is, uh, which is at the moment strong development of this connection only on the western side between uh, uh, Algeciras and Tanger Med, but is, is deemed to become very important uh, in, the, in the near future. Uh, and uh, several important, and it is uh, uh, hosting several important hub. When I talk of hub, I'm, I'm referring to the so-called hub and spoke model, which is hub is a port in which the big ships, the mega cargos comes, and then you know, from where there is a distributing activity on that. That's a, that's a situation in the, in the Eastern Mediterranean. 
In the, in the West Mediterranean, which is something which is concerned us much more uh, uh, directly, is uh, the short sea connection is much more important. The, there are not so many deep sea services going around uh, through, through the world. So at the moment, the center of, it, the, uh, the, of gravity of the world trade in the Mediterranean is much more Western, but is moving east. At the moment, it's still on the Western side of, of that. There are three major routes, those linking uh, the Adriatic Sea to Greece, Greece to Turkey, as I see in a moment, and, uh, and this kind of network inside nearby the, the, the Middle East, so that is the, uh, the, the, the, the Near East uh, coast. The container traffic is, uh, is still operating in this area, and this, as we see in a moment, is uh, trying to, to, to reach to be near, because it can exploit the fact that it's near the Suez Canal, the, the Suez entrance of the Mediterranean from, from there. Uh, it would be too difficult to, under, to, to, to explain how this was made. Assuming that we, had, we, know, we know all the connection between ports, and we consider in a hierarchical way, there is some port which is more important, which they are distributing to other ports, and they receive a feeder not very important. But if we look at, at this, we have uh, very, uh, in, I would say, classic clusters. One is uh, the, mainly connected with, uh, with, uh, with Turkey, which is uh, about Humberley. The other is on the western side, in, on, on Valencia. And then there are a few more small things. But it's, that's the, the Humberley Piraeus, as we'll see in a moment, is uh, the two hub they are distributing the, the traffic in the, in the eastern part, and why Valencia is uh, the hub distributing the traffic uh, in the western part. Then there are small uh, situations uh, in, uh, in Italy and, uh, and in other, in another part of the state. Okay, uh, the Mediterranean show a complex uh, pattern. That was just, well, that's my, my main point. It is, uh, it, there is such a complexity, such a network, such a dense uh, network, uh, such a complicated uh, uh, say port clustering, because it's a transit area linking Europe and North Africa with the rest of the world, mainly have an spoke system more than a gateway system. I don't, I don't want to go in details, the technical details on that. And a trading area linking the riparian countries through uh, all kinds of maritime traffic. So there is, in Mediterranean is, is uh, a place where everybody is passing through, and we'll see why, mainly connecting the activity of the Mediterranean to the Asia uh, area. And then there is an intense trading area inside. If we go, we start with the, the transit area. Uh, these are two global maps. Maybe you, you can see much better the, the, the, the, the right hand side. Uh, as you can see, what, what is very important to see, it is uh, that the red uh, flows that you see on that, this is uh, from the, the satellite vision, so that's, uh, that's a real, uh, something a reality, not, not just a, a picture. What, what you, you see immediately, that there is no connection along the transatlantic. So that, that, that's, that's uh, the real uh, novelty of the situation. We used to have exactly the, the opposite. We used to have, if you see on the left, that the transatlantic relation was the relation between the Mediterranean and the rest of the world. Now we are shifted totally on the other side. Now the main uh, connection of uh, the Mediterranean is towards uh, east. The, we'll see in a moment. So the centrality of Asia is uh, such powerful at the moment that more or less from Asia depart a quantity of traffic, which is more or less the same between uh, Asia and Europe, and Trans-Pacific. So Trans-Pacific is becoming much more important for the United States, it's less important for the Transatlantic, and, uh, but that's, uh, for us, it's important to see that there is a separation. So in spite of the fact that, as we'll see in a moment, the majority of uh, the, the ships coming into the Mediterranean come from Gibraltar, uh, the, they are coming now because they are coming from Europe and beginning to come from Africa more than from the United States, from the Northern America or the Southern America. While 
the, the, it is increasingly important what's happening towards us and the rest of the world on the other side. That's uh, the main thing that we have to, to consider. If you look on the left, if you can see something on the left, you see that the, how intense is the maritime connection between Japan, China, so, uh, South Korea, and so on, which is at the moment the real area of uh, increase in, uh, in uh, maritime activities. Okay, so what is uh, the, the, the crossing one is that the, the, the transit, uh, transit area is uh, the traffic, whether crossing or not, ge is generated by the affirmation of uh, Asia as the center of the global economy at the moment. And uh, of course, tomorrow we can imagine that something else will happen on uh, on the traffic of African origin. Don't underestimate the fact that at the moment there is more or less nothing coming from, uh, from Africa. Just, just bear in mind this information coming from the United, States, the United Nations uh, population studies. Uh, by the end of the century, I understand it's much, much far remote, I mean, it doesn't concern us, but it's <laughs> uh, at the end of the century, which means, but is indicated trajectory, 83% 80, of the world population will be either African or Asian in the same proportion. Uh, the rest of the world, which is uh, the European area, the, the Mediterranean area, the, all the Americas, all Australia, and other, will account only for 13% of the population. It's, uh, you know, you can do whatever you want. It, you know, demography is the only social science in which we can make some uh, reliable uh, uh, forecasts. When we, when we make the economic forecast, normally we are all to totally wrong. But in the, the demography, you can say something, which is something very important. So it is uh, inevitable, or it is, uh, uh, we can in welcome very well the fact that Africa is supposed to become very soon, very soon, not waiting the end of the century, one of the center, economic center, of the globe then will change once again what's happening in the Mediterranean. But if we remain with what is happening today, today is, uh, when is the transit area? As I saw, uh, what is happening now is much more connected to what it used to be, more than when it will become. Uh, normally when we talk about uh, the, the transit, uh, we see that the major ports uh, involved in the, in the global activities are those not very far from the trunk lines that uh, you see on the upper uh, right side of, uh, of the things, which is uh, the ideal route that a ship would uh, uh, follow if direct, directly crossing the Mediterranean. But even in this situation, the current situation, as I told you, is that at the moment, there are uh, seven to two, the, the, the quantity of the ships moving through the Gibraltar and the, uh, the ships moving through Suez. But, as we saw uh, pre previously, they are not going to cross the Mediterranean. They are going north to the, to the northern, uh, to Europe, or a little, a little bit south towards uh, the Western Africa. Uh, What's going on transiting for Suez? If we go, what's up? But so this is the stock is Gibraltar is much more important than Suez. But the flows is that Suez is becoming every day much more important. Uh, the, the blue and the, and the red uh, show you the difference between what's happened in 2004, 2014, and as you can see in 2014, in both directions, they were going a lot much more traffic. And what is much more important for us? Increasingly, the destination or the origin of this traffic was within the Mediterranean instead of from outside. So the second, the second, uh, the first information was the transatlantic is not anymore the, the, the most important uh, connection for us. The second one is even the, uh, the connection uh, directed of coming from Asia is increasingly finding its destination origin within the Mediterranean. So even the who say the, the, the, the distinction between the Mediterranean and, northern, and the Northern Sea is, uh, is becoming increasingly 
uh, in favor of uh, the Mediterranean, if we can say that's a favor, the increase on this, uh, on this activity. Sorry? Okay. So I'll, I'll go very, very quickly. So the, the transit area is driven by the Asian centrality, as you can, we have seen. The second one is, uh, is something which is always uh, underestimated, the, the recent retrofitting of the Suez Canal. Everybody is talking about the fact that now is, uh, the canal is larger, which is not very important. What is much more important is the, the, the canal is deeper, in the sense that it's the only uh, uh, canal from which we can have uh, uh, easily the passage of uh, ships with a draft of more than 20 meters, which is the fact, the reason why, I go very quickly, okay, this is the centrality of, of Asia, that's, uh, that's the centrality of Asia is not only an economic fact, it's also a political fact because there is uh, the so-called uh, Baton Road Initiative from Chinese or the Silk Road, which is, uh, uh, I would say, giving more political power to this, uh, to this perspective. Uh, but as I told you, what is much more important is that uh, the deepening of, uh, of the Suez Canal, which is allowing, that's, that's uh, the, the most important things. If you see on the bottom, the more than 18,000 EU, which is the largest uh, ships uh, crossing there, are only operating between Europe and Asia. Once again, this is the only place in which this is done, which, is, which means that our port has to accommodate this kind of, of traffic, either directly, being hub or indirectly being the feeder connected with, with the hub. But that's the third information. So that's uh, Asia and Europe, and within Asia, between Asia and Europe, we are using the most advanced, the most large, the largest uh, ships. Trading area, very quickly. Uh, the intra-Mediterranean maritime traffic is due to the growth of the economies. Uh, once again, it's mainly because Europe, Europe, but it is increasing the uh, southern rim and uh, Turkey, which is uh, uh, one of the most important, uh, uh, say, protagonists of, this, of these things. And the second one is the portocentric uh, um, tendency of manufacturing uh, activity. What does it mean, portocentric? It means that uh, if, you have, uh, if your market has much more outside you, abroad, uh, in the rest of the world, if, if the, the economy is becoming more global, if you have to sell something in Australia or in Southern America, you're better uh, be, uh, producing it near the port. So the port is attracting the manufacturing activities, and that's one side. And the second one is that uh, the, even the, all the Mediterranean, all the rim in the Mediterranean are growing much more than we used to. Uh, this is the distinction of the, the which is the, the GDP it produced in the Mediterranean at the moment, but that's much more important. You see the, the the, the, the, the page blue uh, here is the, the quantity of traffic within the Mediterranean, which is Europe, Europe to Europe. So at the moment, it's still Europe to Europe. It's mainly Spain to, to Italy or Italy to Greece. But, it's, it, but the rest of uh, the, the, this, the movement towards uh, the southern rim and the east Mediterranean rim is becoming increasingly important. Uh, this is will for sure will increase because of the, the the the fact that while the European economy will grow not more than two percent in the next five years, this all the the, the, the the southern rim will grow very much better, and uh, Egypt and uh, Turkey will lead the the situation. Okay, that's uh, more connected. That's so. The other thing is this one. Uh, look at what's going on with Africa at the moment. These are the, the container uh, going from Africa. At the moment, it's Morocco and uh, Egypt and South, uh, in, uh, South Africa, which are the, the, the main origin, and Nigeria, which has the main origin. But, even, and, but this is due to increase very quickly. Uh, and, uh, and as soon as uh, the rest of Africa will uh, operate in, in these fields, once again, the Mediterranean will have to change everything. The portocentric uh, activities are more or less uh, helped by the, the policy looking at the so-called special economic zone that in many countries are uh, inducing or helping uh, the, the, the new location of these activities. And if we look at the map, you find out that uh, 
Turkey is the, the, the, the country in the Mediterranean, uh, together with, uh, with Jordan, that are using this tool in order to attract and to, and to exploit in more systematic fact this situation. So summarizing, this is a, a, an area which is in a total evolution, both from the, uh, uh, from the global perspective as a, as a transiting area, because uh, it is uh, accommodating the most important flows of the world and in the in, in intra-Mediterranean uh, situation, because once again, we are expecting a completely new geography of the economy within the city. What, what, will, what does it mean? It means that every port, every of our ports, every other city is, uh, has to reconsider its own strategy and to try to see how it can fit in this uh, uh, scenario. Thank you very much. Professor Costa'nın sunumunda Doğu'yu tekrar hatırladık. Gerçi yüzyıllar önce bir başka Benedikli Marco Polo Doğu'yu bizlere belleklerimizden silinmeyecek bir şekilde hatırlatmıştı. E, kendisinin sunumunda ticaretle birlikte transitin ilişkisine değinmesi ve bunun ne yönde gelece gelişeceğini vurgulaması önemliydi. Özellikle Akdeniz'i Eski Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ortaya attığı Akdeniz için birlik ya da Euromed, Avrupa, Akdeniz gibi kavramlar dışında Akdeniz'i güneyi ve doğusunu da öne çıkararak tekrar düşünme çabasını ve bir dünya olarak Akdeniz'den e, bahsediyor olmasını önemsemek gerektiği kanısındayım bir not olarak. Şunu söyleyebiliriz, Akdeniz öteden beri pek çok şeyin taşındığı bir yol oldu. Bu nedenle biz Türkiye'de domatese domates diyoruz. Çünkü Madrid'den gelen transit ürünleri doğrudan İstanbul'a ve sarayın çevresindeki kozmopolit elite taşıyordu. Yeni şeyleri kozmopolit elitler de der. Kültürel çeşitlilik olduğu zaman. İşte bu nedenle de İstanbul'dan bu defa karayoluyla aynı domates İtalya'ya indiğinde altın elma oldu. Pomodoro. Bu isimler bile bize şeylerin nasıl taşındığı ve dil üzerinden nasıl taşındığını gösteriyor. Ama taşınan başka şeyler de var. Onlar da insanlar. İnsanlar sadece ticaret amacıyla, sadece seyahat amacıyla değil, Napolili yazar Erri De Luca'nın tek, tek Yön Gidiş kitabındaki şiirlerinde anlattığı gibi Solo Andata bazen kuzeye, ve batıya doğru dönmemecesine ve kaybolmamacısı, kaybolmacasına taşınıyorlar. Bizim konumuz hayat ve bellek ama unutmayalım ki deniz Akdeniz'de yüzyıllardır hayat ve ölümü birlikte getiriyor. Burada sadece insanlardan değil denizin kendisinin de ölümünden bahsediyorum. Ve bellek de aslında bugün için var. Bir kısmını unutabilmek bir kısmını tutabilmek için var. Onun için... Ee, çağımızın en önemli e, anlatılarından birini kurmakta olan Lübnanlı Fransız yazar Emin Maluf bugünden bahsetmek çok acılı olduğu için geçmişi yazıyorum diyor. Şimdi İzmir'e doğru geliyoruz. Ee, İpek e, Özbek e, Sönmez Hoca bize İzmir'den İzmir Limanı'ndaki bellekten bahsedecek. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi şehircilikte ders veriyor. Buyurun. Merhaba, ben öncelikle e, benden önceki konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum. E, çok değerli konuşmalardı. Sayın Kosta, e, liman kentlerine, e, Akdeniz'e küresel ölçekten bir bakışla e, bize bir sunuş yaptı. E, Sayın Cereta ise e, metropol ölçeğinde limanları değerlendirdi. E, ben ise kent ölçeğine inmek istiyorum ve e, kent ölçeğinde İzmir Limanı'nın tarihsel süreç içerisindeki e, gelişimine bakacağım ve e, biraz da günümüze e, taşımaya çalışacağım e, kent ve liman etkileşimini. E, bizden İzmir anlatmamızı istendiğinde çoğunlukla İzmir'in liman kenti olduğunu söyleyerek sözlere başlarız. Çünkü ee, İzmir, tarihin her döneminde e, 
liman ve kent e, liman, limandan sosyal, ekonomik e, ve kültürel anlamda etkilenmiştir. E, ekonomik anlamda liman e, kentin, tarım, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinde gelişmesini sağlamıştır. E, kültürel olarak ise kentin çok kültürlü, çok dilli ve kozmopolit bir yapıda gelişmesini e, sağlamıştır. Limanın varlığını ise e, içinde bulunduğu İzmir Körfezi'ne e, temellendirebiliriz. İzmir Körfezi zaten kendisi doğal ve korunaklı bir limandır ve böylelikle e, İzmir Limanı bu körfez içerisinde kolaylıkla gelişme imkanı bulmuştur. Ve dolayısıyla bugün bizim e, için önemli olan konu limanın ekonomik ve e, ekolojik olarak sürdürülebilir. Körfezin e, ekonomik ve ekolojik olarak e, sürdürülebilirliğidir. Şimdi bu sunuşta İzmir Limanı'nın önemini tarihsel bir perspektif içinde e, aktarmayı amaçlıyorum. Liman faaliyetlerinin kentin Akdenizli kültüründeki etkisini ve kentin iç yapısıyla, o, e, iç yapısıyla olan etkileşimini tartışmayı amaçlıyorum. E, ve bu tartışmayı yaparken üç dönem itibarıyla bahsedeceğim. Ee, birinci dönem e, limanın transit bir liman özelliği gösterdiği dönem. İkinci dönem limanın kolonyal bir liman özelliği göstermeye başladığı bir dönem. Ee, üçüncü dönem ise uluslararası Alsancak e, limanının kentle olan etkileşimi çerçevesinde sunuşu yap yapmak istiyorum. Ee, ve şunu söyleyebilirim özellikle yabancı konuklar için. Ee, birinci ve ikinci dönemde e, limanın konumunu belki haritadan görebiliyorsunuzdur. Liman e, kentin e, daha e, bugünkü kordon olarak e, tarif edilen Konak Pierre'in olduğu e, bölgede. E, üçüncü, dönem ise, üçüncü dönemde ise liman e, e, kordonun kuzey tarafına yani Punto'nun Punta e, doğusuna e, taşınıyor. 17. yüzyıl ve 18. yüzyılın ilk yarısında e, limanın yapısı değişmeye başlıyor. Liman özellikle bu dönemden itibaren e, transit bir liman haline gelmeye başlıyor. E, önceki dönemlerde İzmir e, henüz bir e, liman kasabası e, konumunda. 17. yüzyılın ortalarında limanın yapısının değişmeye başlamasının en önemli nedeni e, doğudaki savaşlar ve doğudaki liman kentlerindeki vergilerin yüksekliği. E, bu nedenle o dönemde e, doğuda yer alan konsoloslar iş yerlerini ve işlerini e, İstanbul'a, batıya, İstanbul'a ve İzmir'e taşımaya başlıyorlar. Ve böylece e, İzmir limanı ekonomik faaliyetler açısından canlanmaya başlıyor. Bu değişim e, kentin nüfusunu da çok önemli ölçüde etkiliyor. 1600 ile 5000 olan nüfus 1700 ile 100 bine çıkıyor. Ve 17. yüzyıldan itibaren de gezginler de İzmir limanından ve İzmir kentinden övgüyle bahsediyorlar. Ve İzmir'in önemini e, önemi fark ediliyor bu dönemde. E, hatta İzmir'i deniz ve kara ticareti açısından Levant'ın en ünlü ticaret şehri olarak tanımlıyorlar. Bu dönemde e, kente dair detaylı haritalara ulaşamıyoruz. Yani 17. yüzyıla dair e, haritalar yok. Fakat bu dönemden e, bu dönemle ilgili gezginlerin notları var ve gravürler var. E, bu gravür ve notlardan kenti anlamaya çalışıyoruz. E, 17. yüzyılda henüz e, iç liman dolmamış fakat dolmak üzere. Ee, i̇ç limanla bağlantılı olarak bir e, Türk gümrüğü var, bir de büyük e, Frank gümrüğünü görebiliyorsunuz. E, şimdi bu dönemde Osmanlı Devleti e, İzmir'in ticaret yapısının e, farkına varıyor, yani öneminin farkına varıyor ve e, bir gümrük inşa etmeye karar veriyor, gümrük işletmesini kurmaya karar veriyor ve e, ticaretten e, vergi alınması gerektiğini e, bildiriyor. Fakat yabancılar buna karşı çıkıyorlar ve kendi gümrüklerini işletmek istediklerini belirtiyorlar. Bu nedenle bir başka gümrük olan Frank gümrüğü adında bir diğer gümrük kuruluyor. 
E, bunun dışında şehrin yapısına baktığımızda konsolosların evlerini görüyoruz. Konsolosların evleri bugünkü e, kordonun olduğu kesimde e, denize, kıy deniz kıyısında evler, önlerinde yükleme ve boşaltma iskeleleri var. E, böyle bir yapı var. E, daha kuzeyde ise Punta'nın bugün Punta olarak tarif ettiğimiz alanda ise e, tuzla var ve bu tuzla da e, elde edilen e, tuzlar da o dönem için önemli bir e, ekonomik gelir kaynağı kente. Tuzla'nın doğusu ise yani bugünkü Alsancak Limanı'nın olduğu bölge ise sazlık ve bataklık bir konumda o dönemde. Şimdi e, bu fotoğraf aslında... E, 19. yüzyıl başlarında na ait bir pardon gravür. Fakat şunu söyleyebiliyoruz bu resimde, bu resimden de görebildiğimiz üzere 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyıl başlarında İzmir çok hareketli bir liman kenti. Henüz rıhtım inşa edilmemiş, fakat şeyden bile bu resimden bile limanın hareketliliğini görebiliyoruz. Demografik ve toplumsal yapıya baktığımızda ise kozmopolit bir e, yapı sergiliyor kent e, ve farklı milletler kendi adlarını taşıyan mahallelerde yaşamayı tercih ediyorlar ve liman ile kent e, arasında e, doğrudan ilişki içerisinde bulunan Avrupalılar özellikle kıyı kesimde yerleşmeyi tercih ediyorlar ve kent kuzeye doğru yani e, Punta'ya doğru bir gelişme gösteriyor. Şimdi bu e, harita 1834 yılına ait. E, bu harita üzerinde kentin çevre ile olan bağlantılarını e, gösterdik. E, hem Aydın yolunu hem de İstanbul ile olan bağlantısını e, bu harita üzerinden görebiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, bu dönemde önemli olan e, iki bölge var, iki çarşı bölgesi var. Bir tanesi geleneksel çarşı, diğeri de Frank Çarşısı, ee, Anadolu'dan gelen mallar bu gördüğünüz e, önemli e, ticaret yolları üzerinden geliyorlar. E, Basmaniye'den, Kervan Köprüsü'nden geçiyorlar, Basmaniye'ye ulaşıyorlar. Oradan da geleneksel çarşı e, olarak adlandırılan, e, olarak tanımladığımız kemer altına ulaşıyorlar. E, kemer altında hanlar ve depolar var ve e, hanlarda ve depolarda işte ürünler... E, saklandıktan veya işlendikten sonra limana ulaştırılıyor ve gümrük e, alanına ve iskelelere ulaştırılıyorlar. Halen daha yükleme ve boşaltma işlemleri bu dönemde iskeleler üzerinden yapılıyor. E, ve bu dönemde hanların ve depoların sayısının oldukça arttığını ve kentin e, artık e, hanlarının bir e, kent bölgesi oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bir diğer önemli e, gelişme ise Frank Çarşısı. Yabancılara e, ait bir çarşı, e, yabancıların daha yoğun olarak kullandığı bir çarşı bu çarşı. E, ve e, değerli mallar alınıp satılıyor. E, bu çarşıyı da kırmızı e, işaret ile e, görebiliyorsunuz. Yine geleneksel çarşıdan başlayıp kentin kuzeyine doğru uzanan bir sokak bu, Frank Sokağı. E, bu, fakat e, şöyle de bir e, yapı var. E, bu dönemde kentte ikili bir yapıdan söz etmek mümkün. Yani e, Franklerle, yabancılarla Türklerin e, oluşturduğu e, bir yapıdan söz edebiliyoruz. Bu hem e, alışveriş alanlarında, çarşılarda ortaya çıkıyor, hem konut yerleşim alanlarında ortaya çıkıyor, hem de örgütsel yapıda ortaya çıkıyor. Yani gümrük e, bile iki başlı bir biçimde yürütülüyor. E, Fotoğraflarda da işte bir hem kemer altı çarşısını hem de sağ tarafta da Frank çarşısını görebiliyorsunuz. Fakat bu ayrışmaya rağmen farklı toplumsal grupların karşılaştığı alanlar var. Bu karşılaşma alanlarından en önemlisi de çarşılar. Çünkü çarşılar çok önemli kamusal mekanlar ve karşılaşma olanı sunuyorlar. İkinci dönem e, kolonyal bir e, liman e, özelliği göstermeye başladığı dönem İzmir Limanı'nın. Bu dönem 18. yüzyılın e, ikinci yarısında e, ortaya çıkıyor. Şimdi e, 18. yüzyılın özelliği şöyle bir e, özelliği şu. 
E, bu dönemde çok e, savaşlar var, gerginlikler var. Çev İzmir kenti çevrede olan savaşlardan ve gerginliklerden e, etkileniyor. Fakat e, bütün bu etkilenmelere rağmen e, 19. yüzyıla gel gelindiğinde e, kentin bu e, olumsuz koşullardan e, etkilenmesi yöneticilerin e, gayretiyle bastırılıyor ve 19. yüzyılda kent yeniden canlanan bir e, liman kentine dönüşüyor. E, bu dönemde liman kentinin gelişmesiyle beraber yani 19. yüzyılda e, deniz ticareti de gelişmeye başlıyor. İzmir'den Trieste'ye, Marsilya'ya, Londra'ya ve İskenderiye'ye seferler yapılıyor. Aynı zamanda göçler var. Ee, Avrupa'dan ciddi e, miktarda göç oluyor. Ee, Avrupa'dan tüccarlar veya sadece e, gezginler, e, macera peresler e, İzmir'e göç etmeye başlıyorlar. Yani Osmanlı'ya ve İzmir'e İzmir göç etmeye başlıyorlar. Kimisi ticaretle uğraşıyor, kimisi memur olarak e, bu ticaretle, işletmelerde memur olarak çalışmaya başlıyorlar ve bu şekilde İzmir Avrupa'dan önemli miktarda göç alıyor. Diğer taraftan Rumların önemli bir miktarda göçü var ve kentte bu dönemde yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rum nüfusu çok ciddi biçimde e, artış gösteriyor. E, bunun dışında Amerikalıların dahi e, bu dönemde göç, göçü var. Yani Avrupalılar ve Rumlara ilaveten Amerikalılar da göç ediyor. Fakat e, kolonyal yapı şu şekilde oluş, oluşmaya başlıyor kolonyal özellikler. E, gelenler kendi kurumlarını da beraberlerinde getiriyorlar. Kendi hastanelerini, e, kendi e, kendi postanelerini, hastanelerini, bankalarını e, ve kurumlarıyla beraber kente yerleşmeye başlıyorlar. Ve toplumsal yapıda da bu şekilde bir değişim meydana geliyor. E, kentin kültürel ve ticari yapısında da bir değişim söz, söz konusu Rumca yaygın bir dil haline geliyor. E, ve bu şekilde 19. yüzyıl kentinde İzmir'de önemli değişimler görüyoruz. E, bu değişimin en önemli nedenlerinden bir tanesi yani kentin bu şekilde e, değişmesinin ve e, çevredeki işte gerginlikleri, savaşları atlatabilmesinin en önemli nedeni e, kentin iyi, iyi yönetimine bağlanıyor. Yani o dönemde e, yöneticilerin e, kenti iyi bir biçimde e, yönettikleri, konsolosluklarla iyi uzlaşmanın sağlandığı, bu şekilde kentin e, liman işlevinin gelişerek e, kentin ekonomik açısı, açıdan çekici bir hale geldiğini belirtiyorlar. Ve 19. yüzyılda Avrupa sanayi devrimini yaşarken İzmir sanayi kapitalizmine ham madde sağlayan kozmopolit ve hatta kolonyal özellikler taşıyan bir liman kenti olarak eklemleniyor. Ve aynı zamanda bir ticaret odağı olmanın yanı sıra çoğunlukla yabancı yatırımcıların üretim amaçlı yatırım yaptıkları bir kent haline geliyor. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısında kentin yapısını değiştiren çok önemli üç tane yatırım var. Bir tanesi Aydın İzmir Demiryolu Hattı, bir diğeri e, İzmir Kasaba Hattı, bir diğeri de Rıhtım'ın inşası. Bu üç yatırım e, kentin bütün yapısını değiştiriyor ve ticaret, ticaret e, hacmi de çok ciddi bir e, gelişmeye uğruyor. Kent yerel ve uluslararası düzeyde daha fazla önem kazanıyor. E, nüfusu çok artıyor. Fakat şöyle bir durum var. Altyapı yatırımlarının da yüzde doksanı yabancı sermaye ile gerçekleştiriliyor. E, demir yollarının inşası ile beraber kervan yollarının yerini demir yolları alıyor. Ekonomide ve ticarette e, canlanma gözleniyor. Ve e, özellikle yabancı tüccarların ve temsilcilerin de müracaatıyla Belediye modern anlamıyla örgütlenen bir kurum haline geliyor İzmir'de. Hatta İstanbul'dan önce örgütleniyor. Ee, İzmir Aydın Demiryolu'nun e, inşasında e, hattın sonu e, Alsancak Garı olarak belirleniyor. İzmir Kasaba Demiryol hattının e, sonu ise Basmane Garı olarak belirleniyor. 
Şimdi 19. yüzyıl kentinde yani henüz daha rıhtım inşa edilmeden önce, <gülüyor> önceki yapıda burada limanı ve iskeleleri görüyorsunuz. Burada hanlar bölgesi ve kamu yapıları daha detaylı olarak gösteriliyor bu haritada ve iskeleleri, henüz iskelelerden yükleme ve boşaltma işlemleri yapılıyor. Türk gümrüğü ve Frank gümrüğü ayrı olarak e, çalışıyorlar. Ve e, yine tabii ki e, hükümet konağı da e, kıyıda limanla e, aynı e, konumda yani e, kurumsal yapının da kıyıda yer aldığını görüyoruz. E, bu dönemde e, 1854 yılında ee, gümrüğün yetersiz kalması üzerine bugünkü konak Pierre'in olduğu yerde gümrük binası inşa ediliyor. Ee, ve daha sonra e, rıhtımın e, inşa edilmesine karar veriliyor ve rıhtım e, inşa ediliyor. E, rıhtım bugünkü Sarı Kışla'dan başlayıp bu haritada e, hem rıhtımı hem de demir yollarını görebilirsiniz. Ee, beyaz e, işaretli kısımdan itibaren rıhtım başlıyor ve e, Punta'ya kadar uzatılan bir rıhtım var. E, iki, 3800 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde bir rıhtım inşa ediliyor. Bitiyor zaten. E, bunun karşısında rıhtımın e, olduğu noktada e, mendireklerle beraber limanın da inşa edildiğini görüyoruz. Üç mendirek var. Bir tanesi e, batı mendireği, kuzey ve güney e, mendirekleri söz konusu. Limana iki noktadan giriş sağlanıyor. Burada yine Frank e, çarşısının e, gelişme gösterdiğini, geleneksel çarşıyı ve e, kentin o dönemdeki önemli yollarını görebilirsiniz. E, rıhtımın inşaatı beş aşamada gerçekleştiriliyor e, ve Böylelikle rıhtımın inşaatı ile beraber bir değişiklik daha meydana geliyor. Gümrükler e, tek gümrük olarak e, çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla gümrük e, yapısındaki bu iki başlı yapıya son veriliyor ve tek gümrük e, olarak e, gümrük faaliyet göstermeye başlıyor. E, fakat şöyle bir durum var bu dönemde. E, rıhtımın e, inşasıyla ve e, Rıhtımdaki konut bölgelerinin inşası ile beraber kentin e, kıyı kesimi ile e, kentin arkasındaki doku arasında e, birbiriyle uyumsuz bir yapı söz konusu oluyor. Ve e, bu dönemde bir e, bağlantı yollarının gerçekleştirilmesi gerektiğine karar veriliyor ve e, basmaneden e, limana ulaşan aynı zamanda Gündoğdu'dan da e, basmane garına ulaşan e, önemli güzergahlar, yol güzergahları öneriliyor. Fakat bunlar e, uygulanamıyor. Daha sonra e, bütün bu e, değişimin, limanın, kentin tarımını, sanayisini ciddi biçimde etkilediğini e, görebiliyoruz. E, ve hatta sanayi sektöründe öyle gelişmeler oluyor ki, e, yabancı şirketler çok ortaklı bir şekilde e, faaliyete geçiyorlar. Giriyorlar. Mesela işte Oriental Carpet Manufacturers şirketi var bu dönemde. Beş büyük halıcı şirket birleşerek bu şirketi kuruyorlar ve üretim aşamalarını paylaşıyorlar. Halıların kaynakları uzak doğudan, Hindistan'dan, Türkiye'de ise Uşak'tan, Kayseri'den geliyor ve bu kaynaklar İzmir Limanı'ndan İngiltere'ye, Fransa'ya, Kanada'ya ve hatta Amerika'ya ihraç ediliyor. E, bu yapı toplumsal yapıyı da etkiliyor. E, yani 18. yüzyılda olduğu gibi e, farklı milletlerin, farklı etnik grupların farklı mahallelerde yaşama, yaşadığını ve yoğun, yoğunlaştıklarını görüyoruz. Demografik yapıda ise çok ciddi bir artış var. 1800 yılında 110 bin olan nüfus 1900 e, yılında 300 bine ulaşıyor. Kentsel yapı açısından da e, yine aynı farklı e, kimliklerin yapılarının e, kentsel yapıya da yansıdığını görüyoruz. Haritalar üzerinde işte dini yapılar, okullar, kamu yapıları ve konsolosluklar e, itibariyle çok ciddi bir çeşitlenme var. Sosyal yapıdaki etkileri özellikle kıyıda görüyoruz. E, kıyı, kıyı kesiminde 
e, Frenkler'in yabancıların kullandığı işte kulüpler, tiyatrolar e, gibi sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği yapılar e, ortaya çıkıyor. Ve e, yine depolama alanlarından bahsedebiliriz. Kentteki bir diğer önemli mekansal değişim ise depolama yapıları. E, kıyının gerisinde yine limana hizmet eden e, depolar inşa ediliyor. E, bu haritada yine bu depoların çarşıda ve Frank Sokağı'nın arka tarafında ve kıyıda bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bu, bu depolar sadece ürünlerin depolandığı yerler değil, aynı zamanda ürünlerin işlendiği yerler. Ee, ve daha sonra e, Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ki e, ticarette, deniz ticaretinde zayıflama meydana geliyor. 1922 yılında ise işte Kurtuluş Savaşı ve kent e, yangın ile bir harabiyete uğruyor. Hem kent hem de liman e, yok oluyor. E, ve bunun üzerine hemen e, bir rıhtım daha doğrusu yok oluyor. E, ve bunun üzerine kentin planlama çalışmaları başlıyor. E, René Danger, Danger planını 1924 yılında yapıyor, yapıyor ve bu planda e, kent, bir komisyon kuruluyor. Kentin ileri gelenleriyle bir araya geliniyor ve e, bu komisyon limanın e, kuzeye, bugünkü Punta'nın olduğu kesime, e, yani günümüzdeki limanın olduğu kesime taşınmasına karar veriyor. E, fakat limanın... E, inşaatına başlanması 1954 yılını buluyor. Çünkü o dönemde e, bir yandan da hem kent yeniden kuruluyor, ülke yeniden kuruluyor, örgütlenme problemleri var, yeniden bir örgütlenme söz konusu oluyor. Ve e, 1954 yılında e, yeni liman inşa ediliyor ve 1959 yılında devlet demir, yolu, devlet demir yolları tarafından da işletmeye açılıyor. Ve böylelikle İzmir Dünya deniz ticaretindeki yerini yeniden kazanıyor ve İzmir Alsancak Limanı günümüzde bir ticaret ve turizm limanı olarak e, faaliyet gösteriyor. E, şimdi şöyle de bir değişim var e, limanın kentle etkileşimi açısından. Bugünkü gördüğünüz limanın arka tarafında 1960'lı yıllardan 1980'lere kadar ki dönemde sanayinin geliştiğini görüyoruz. İşte Tariş, Sümerbank, Şark Sanayi, İzmir Pamuk Mensucat, Tekel Tütün ve Sigara işletmeleri gibi fabrikalar liman gerisinde yer alıyorlar. Aynı zamanda depolama alanları da var burada. E, fakat 1980'li yıllardan itibaren bu fabrikaların ve e, depoların bu, bu bölgeden taşınmaya başladığını görüyoruz. Ve liman gerisinde bir iş, işlevsizleşme e, sorunu ortaya çıkıyor. E, ve en sonunda e, 21. yüzyılda e, yani günümüze geldiğimizde İzmir'in Nazım planında, kentsel bölge Nazım planında bu işlevsizleşen bölgeye yeni bir fonksiyon önerildiğini ve bu bölgenin artık kent, kentin merkezi iş alanı olarak planlandığını görüyoruz. Dolayısıyla liman gerisi bugün kentin merkezi iş alanı olarak planlanmış durumda ve hem iş bölgesi hem de kısmen konut bölgesi olarak gelişmesi öngörülüyor. Bu şekilde teşekkür ederim. Evet İzmir'in e Liman ve kent dönüşümünün e, yüzyıllara nasıl yayılarak gerçekleştiğini e, konuştuk. E, o malum sıfatı İzmir'in boşuna hak etmediğini bir kez daha gördüğümüz kanısındayım. E, öyle ki e, tekrar etmekten hiç e, gocunmuyorum. E, sevgili bir arkadaşım var. Annesi İzmirli Rum, babası Asaf Kadri Bey, Mustafa Kemal'in askeri liseden sınıf arkadaşı. Arkadaşım Etel Adnan hem yazar hem de çok önemli bir görsel sanatçı. Şu anda 94 yaşına basıyor. İzmir'i hiç görmemiş ama annesinin anlattığı bütün sokakları çizebilecek kadar iyi biliyor. Şöyle ki İzmir'de e, Kurtuluş Savaşı sonunda Beş kardeşten oluşan bu aile, iki kız, üç erkek kardeşten oluşan bu aile, kızlardan birinin Cenova'ya, diğerinin Beyrut'a, üç oğlan kardeşim de 
Selanik İskenderi'ye ve Limasol'a gitmesiyle İzmir'in adeta Akdeniz'e ışınlanmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla İzmir bizim burada gördüğümüzden çok daha fazla bir kültürel alanı ifade ediyor. Biz açığımızı bir miktar söz verdiğimiz gibi efendim oturum olarak kapattık. Şimdi sizlerden kısa katkılar veya net sorular varsa onları da konuklarımız cevaplayacaklardır. Buyurun. Dr. Akyarlı. I have a question to uh, Dr. Şerefe. You talked about the cooperation and collaboration between 16 municipalities within the Nepal area. And you explained that uh, this uh, was achieved successfully. What about what about the relation between the central government and the local authority? In our case, there is only one local authority, which is Metropolitan Izmir Municipality, but the big conflicts between the central government. Because we sometimes hear the projects related to Izmir Bay from the newspapers. There is no cooperation between central government and local authorities. This is why I am asking, and how is the case in Nepal regarding the relations between central government and local authorities? Thank you very much. No, your, uh, your question is a very serious question because uh, uh, the cooperation is a challenge. It's not uh, so uh, obvious. Uh, is a process that we have to, to build. And also for, uh, for Naples, we have uh, a different uh, level of a complex because we have uh, the Campania region that is the main authority, then we have uh, the, the, the province, but now uh, we have the metropolitan city that is very new. Uh, and the metropolitan city is not so uh, awareness of the difficulties that the different municipalities have to face. Uh, at the same time, uh, each one of the municipalities is uh, characterized by very different kind of conflicts. Uh, but uh, they are not so uh, awareness to to, of the potentials that each one of them has to, to improve uh, in order to cooperate together. Because the, the alliance between each one and in a network of the different coast municipalities uh, could be an opportunity. And so the, we propose uh, to the Metropolitan City of Naples uh, in answer to a methodological issue that they asked to the university uh, to activate a process of cooperation. Uh, the cooperation is a process, it's not a moment. Uh, it needs a, a very strong work where the different actors, uh, public but also um, civil society, need to, to, to consider as a challenge but also as an, an, a goal. Uh, if the opportunities of the contract uh, of cost, cost co coastal contract is the, the name that we use it, but is a, a norm also in, uh, in Italy, uh, could be an opportunity to activate a synergistic cooperation, where the potentials of each one of the municipality can be improved, but at the same valorized, and became a value not only for its each municipality itself, but as, as a network of municipalities. We started this process, but uh, we hope that uh, if we would, uh, there is an opportunity to cooperate together in another uh, situation, uh, we will propose you the result or the first result of this process. Thank you. Ee, süreyi düşünerek salondan bir el kalktığını görüyorum. Ee, kısa olması halinde üç. Uzun olması halinde iki katkı veya soru alabiliriz. Buyurun. Bir el kalktığını görüyorum. Buyurun. Bora sonu var. E, Peri Reis Denizcilik Derneği olarak gelmiştik buraya. E, sorum e, Sayın Maria'ya olacak kısa ve bir de Sayın e, Paola'ya olacak. E, birinci sorum şu e, özellikle kıyı belediyelerinin de olduğu bir çalışma içerisindesiniz bir büyük şehir vizyonuyla. E, kıyı, bizim mevzuatımızda kıyıda bir çalışma yapabilmek merkezi hükümetin ilgilendiği bir konudur. E, o yüzden çok kolay planlamalar yapılamaz. Demin e, ki soruda da e, anlaşılacağı gibi ilişkiler çok önemli. 
E, İtalya'da veya sizin özel, çalıştığınız alan özelinde kıyı yapıları veya kıyıdaki yapılaşmayla ilgili veya kullanımla ilgili ne tür mevzuatlar var? Onu bir merak ediyorum. E, bir de Sayın Pablo'ya sormak istiyorum. E, çok güzel bir sunum yaptılar. Akdeniz'in e, küresel anlamdaki bugünkü durumunu açıkladılar. E, Sayın İpek de e, İzmir'in geçmişten bugüne nasıl geldiği ile ilgili, nasıl İzmir'in var olduğu ile ilgili bir açıklamalar da bulundu tarihsel süreçle ilgili. Ve şunu gördük, küresel durum, ticaret veya hareketlilikler İzmir'in e, canlanması ve İzmir'in e, sönümlenmesiyle, e, hareketliliği ile alakalı ve bu durumda bugün e, bir vizyon önümüze koyarsak İzmir ne yapmalı e, Sayın Pablo olarak e, bunu sormak, onun kendi şahsi görüşünü merak ediyorum. Benim aklıma gelen şu an nitelikli, e, yapay zekaya dayanık, e, dayalı bir tarım görüyorum anladığım kadarıyla anlattıklarından. Çünkü bizim Asya'dan bir şekilde ayrılmamız gerekiyor ama kendi şahsi görüşü ne olabilir? Onu sormak istedim. Teşekkür ederim. Uh, uh, thank you for your uh, interesting questions. I think that the, the first things that we have to consider that uh, we have uh, a legislation that uh, is and uh, norms that is related to the port and uh, norms that are related to the city. So uh, in our uh, case studies uh, we have in Italy but also in the uh, Campania region uh, there is a conflict between uh, the port planning and city planning that is uh, the first issue to consider and uh, in many cases uh, port and cities are considered as uh, separated because they have a different kind of norms that regulate the action and the transformation inside Uh, port is uh, considered as a sort of uh, factory, an industry, uh, and city uh, as a dynamic of urban uh, values and uh, complex consideration and relationships. So um, I think that the necessity to activate a dialogue between uh, the port and uh, the city is essential. Above all, starting from the norms and uh, the way to plan together Uh, considering the different uh, priorities of each one, but also the necessity to activate a sort of uh, integration between uh, a borderline that is the, the intercity and interport area, where the conflict are very clear. Uh, of course, I can't dare to, to, to answer your question because this would be too complicated. But I'm, I'm, I don't want to. to Well, I'm anyhow happy for your question because it means that you got the point, at least the point I want to convey, in the sense that we can make a lot of uh, planning, we can make a lot of, uh, of uh, to have a lot of idea of how every port city will develop in the Mediterranean, but the, the scenario could change uh, from outside it, and it could completely uh, destroy your work. Disrupt, that's much better. It is much more uh, normal to use now. Okay, it doesn't mean that, uh, that you cannot do anything, but to try to, to uh, identify which is the strategic your strategic position, which could be different scenario of evolution, is in my view a precondition for any uh, discussion about uh, the, local, the local situation. That's uh, something that, uh, for instance, I'm trying to do I'm helping uh, the Porto Genoa to do this, this thing, for instance. Uh, even Genoa, that's uh, for Italy, it means the, the, the most important port, uh, it could have uh, a totally different evolution in this port activity and the city activities if you consider what's going on in Europe, in the Mediterranean, in the rest of the world, and so on. And if you are a port, by definition, you are connected to the world. You have to understand what's going on at the, the world level. Otherwise, it would be difficult to do that. So, in, in, in some, I'm telling you something that's make more difficult your work, it's in, but at the same time, it, it making easier your work. It's more difficult because uh, if you don't uh, plug your, your local activities within a wider scenario, you can, you can go nowhere. But at the same time, it's... Uh, uh, it, it, it, it, It's uh, what you are doing locally that can be to be much more resilient, to be uh, adaptive to what is going on around the world. 
salondan katkıyı Son 100 yıldır neden limanlar kentlerin içinde olmalı diye ben e, ol, e, oluyor diye düşünüyorum. Çünkü çok sosyolojik bir şey, güzel bir şey ticaret. Fakat iyi anlatılırsa bütün dünyada limanların bence kentten böyle yani en az 20 kilometre uzakta olup işçiler transport olabiliyor. Bunun sosyolojisi daha güçlü olacaktır diye düşünüyorum. E, bu tip limanlar sayısı az mı çok mu beyefendi söyledi sayın hocamız Costa çok değerli bir insan İtalyan hoca da çok matematik zekası var tepeden çok güzel sosyolojik izah edebiliyor ben bu konu konuşuluyor mu hiç insanlar nasıl karşılıyor yoksa geleneksel limanları ben çok geleneksel buluyorum tarihte de bu geleneksellik devam ediyor mu e, sosyolojik olarak? Bence bu sosyoloji de siyasete de yansıyor zaten. Okay. The relationship between the cities is essential because I think that uh, you consider it a central issue uh, because um, uh, especially I consider the example of Naples that perhaps I know well. Uh, the relation between the port and the, the city uh, is strong because they are very close. But uh, the life inside the port and the life inside the quarters that are close to the port are totally separated. Uh, this separation is related to the activities, uh, but also a, a separation that the urban dimension uh, emphasizes. Uh, because uh, if there are uh, the possibility to, to have a sort of uh, osmotic relationship, also physical relationships, perhaps the sociology aspect can be uh, defined as a, a component of the process and not as a crucial point. At the same time, uh, in many cases, the, the quarters are poor quarters uh, or are quarters as a great relevant conflict. Uh, last year, uh, in our uh, master degree, we studied the, the uh, peripheric, uh, perif uh, neighborhood, the peripheral area of Naples that is named uh, San Giovanni a Teduccio, that is uh, uh, a very crucial uh, neighborhood because it was an, an ex-industrial area uh, with uh, particular relevant conflict uh, that was uh, a subject of transformation, of planning of transformation for many years. Uh, from last year, so they decided, the municipalities and also the port authority, to transform this area and the port area in a commercial area. Uh, the, the design before was a, a port, a touristic port. So they changed the strategies. Starting from the port, uh, port, touristic port, now they decided to transform in a commercial area. Uh, this strategy is uh, totally different uh, with the, the uh, idea of uh, a regeneration of a city starting from uh, a vitality, a cultural, social vitality. Uh, and uh, the, the challenge now is to understand if it is possible to combine uh, the strategies of port authorities uh, that is uh, commercial and uh, the strategy of the municipalities that is uh, related to the vitality and the social cultural uh, regeneration. Uh, so, uh, considering the social dimension, but also the economic dimension combined with the culture, could be essential to understand uh, in uh, which direction uh, it, it could be solved with the different conflict that we have to face. Well, the, luckily or unfortunately, in the Mediterranean, we have, we have developed our ports within the city, or the city has developed around the port, that it can do the, the vice versa, is the same things. Uh, should we start from scratch? It's quite clear that it would be, would be a totally different situation. Now, from the point of view, from the, for the operational uh, of the ports, it's quite clear that uh, a passenger port has to be as near as possible to the city. Every cargo port has to be as, no, I don't say as far removed as possible, but it's to be, to, to have a possibility to use large, large area totally connected with the infrastructure going, uh, uh, t in the, taking uh, the, the, the cargo to the hinterland. If you have some uh, transformation, in uh, industrial transformation, that's if it's much more removed. That's, that's a problem. In some, in some areas, for instance in Italy, we are 
reusing old industrial areas and to adapt to, to these to this kind of things. Of course, it's much more costly, this brownfield activity, than the greenfield one, but I think it seems to me that our history is giving us this uh, opportunity or this uh, uh, necessity. Bu oturuma katılan bütün konuşmacılarımıza ve sizlere teşekkür ederken ben de bir küçük öneriyle bitirmek istiyorum. Ee, Britanya kökenli İzmirli ailelerden biri Whitall ailesinin üyelerinden birinin tamamen aile için bastırdığı bir minik kitap var. Çok az sayıda basılan ailenin e, 19. yüzyıldaki bir mensubunun mektupları. İzmir'in dünya sistemiyle nasıl bütünleşik olduğunu ve dünyayı okuyarak İzmir'i anlamanın, İzmir'i bilerek dünyaya bakmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir kitap. Artık yayıncılık konusunda büyük bir birikim elde eden Akdeniz Akademisi belki bu kitabı aileden bugün kalanlarla da temas ederek e, dilimize ve hepimize kazandırabilir. Hepinize ve konuşmacılara çok teşekkür ederim.